ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அல்சரை பற்றி அல்சர் வரத்துக்கான காரணத்தையும் அதை தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறையும் வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து குடலில் போய் சேர்ந்ததும் அச்சிசியலுங்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டும் பெப்சின்ங்கிற திரவமும் நம்மளோட வயிற்றில் சுருக்குது நாம் காலையில் சாப்பாடை எடுத்துக்கலன்னா சுரக்கிற அமிலம் வந்து செரிமானம் செய்ய தேவையான உணவு இல்லைன்னு சொல்லி நம்மளோட குடலை அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்மளோட குடல்லையும் வயிற்றுலையும் புண் வர வாய்ப்பு இருக்குது அல்சர் விடத்துக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காரமான சாப்பாடும் நேரம் தவறிய சாப்பாடும் அதீத உணவும் மசாலா நிறைந்த உணவும் சைவ உணவு தாங்க இதை தவிர நம்ம அடிக்கடி சாப்பிட்ற வலி நிவாரண மாத்திரையும் அல்சர் உருவாக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்குது அன் டைமில் சாப்பிட்றதாலையும் கண்டினியூஸாக அதிக காரம் எடுத்துக்கிறதுனாலையும் வயிற்றில் புண் வர வாய்ப்பு இருக்குது புகை பிடிக்கிறதுனாலையும் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அல்சர் வருங்க வாயு கோளாறு அதிக பதற்றம் அதிக கோபம் வர்றதுனாலையும் அல்சர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அல்சரை சரி பண்ணுறதுக்கான வழி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாங்கொட்டையோட பருப்பை வெயிலில் காய வச்சு பவுடர் பண்ணி மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் தேனில் குழச்சி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிற புண் சீக்கிரமே ஆறிடும் நெக்ஸ்ட்டு மாதுளைப்பழத்தோலை வெயிலில் காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சுடு தண்ணியில் ஒரு சிட்டிக மாதுளை பவுடரை கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வயிற்றில் புண் சீக்கிரமே ஆறிடும் நெக்ஸ்ட்டு மிளகாய் பவுடர் பண்ணி ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு பவுடரை தேனில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கனாலும் அல்சரை குணப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்களோட தமிழ் டுடே சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் ஓகே பாய் தேங்க்யூ